Hi, hey guys, what's up? This is Reckless Gaming and welcome to another uh, video tutorial, a game tutorial, this time ng Ragnarok uh, X, Next Generation. Uh, this is my uh, hunter shooter guide, yung F2P. F2P ito. Yung, at, ang build na to is mainly, dapat is on a uh, crit, as a crit build punta siya sa crit build talaga pero syempre as F2P kailangan natin mag adjust muna at saka wala pa kang mga gamit kasi so kailangan natin magkaroon na muna ng mga gamit diba? so here's my build yan nakikita nyo nasa ano siya ngayon nasa uh, marine spear maasa ng cart <laughs> yep and that's my damage so ito yung build ko ngayon and yung equips ko uh, yung ar uh, weapon and armors or uh, blues yung uh, kinana craft okay? and my accessories and my talis talisman 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 is our whites okay uh, Drake set yet then Drake ito naman kaya ako pinili yung uh, kaya ako pinili dito yung blues blue weapon kaysa sa full drake set kasi may nagsasa marami magsasabi bakit hindi ka daw mag full drake set una una first off yung weapon pag blue weapon pag nirefine mo yan mas mataas yan kaysa sa white palagi tatandaan nyo yun okay mas mataas yan kahit uh, i, i over uh, i tear up mo yung white kahit uh, sabihin natin tear up mo yun upgrade mo yung mga white pagka uh, refine mo yung blues and white mas mataas palagi ang magiging refine uh, effect ng blues okay katulad nito attack 45% na agad to and final attack speed 13, 113% pag uh, white yan pag white weapon yan ang um, plus 3 lang noon is attack plus 30% and final attack speed would be around 80% 90, parang ganon I'm not sure sa attack speed pero sa attack ang whites per refine level per refinement is 10% na nadadagdag niya which ang pagkakaiba naman ng blues kaya siya mas malakas kasi per refinement level is uh, 15% agad yung nadadagdag sa kanya katulad niya 45% diba? so ito pag na plus 4 ko na natsambahan ko yung plus 4 in the coming days uh, magiging attack plus 60 yan and yung final attack speed niya is magiging 150% okay, ang laki ng taas diba, talon <coughs> ngayon, para mahabol niya yung na, kung white ang gamit mo para mahabol niya yung lakas ng blue na gamit ko pag nag plus 4 to, kailangan mo plus 6 yung uh, refine level ng white weapon mo diba? para magiging attack plus 60 tapos at final attack speed ng 150 din Eh, alam naman natin dito sa Ragnarok X, hindi ganun kadali ang mag-refine. Okay? Alright? Hindi madali mag-refine dito. Pareho lang ng... Ito, tatandaan nyo ha. Mas madali i-refine ang, ang white kasi mas konti yung kailangan niyang resources. Pero same lang sila ng chance. Okay? Palaging pareho lang ng chance yan. White, blue, yellow, pare-pareho lang yan. Okay? Huwag nyo sabihin sa akin na Hindi, mas mahirap mag-refine ng ano ng, Hindi, hindi May nakita ko mga ay, Sinubuhan ko na yung ibang karakter ko na Na white ang weapon Napakahirap mag-refine ng plus Going plus 3 pa lang ha Sabog-sabog na ilang ng best Nung na nag-fail okay? So huwag nyo ako sasabihin ng ganun Dahil uh, tested and proven and tested na yun So yun yung ano ko dyan Kaya blue Blue weapon is better than white weapon kung hindi ka hahabol talaga ng set effect. Okay. Alright. Tapos sa uh, armors naman, yun, ganun. Kaya ako kinuha yan dahil dito sa ferocity. This is basically uh, best for hunting. Kasi pagka nagpi-PVE ka, okay, yung nag-hunt ka lang. Kasi ito, eh, for every unit killed, for every mob killed, meron ka na agad 1.5% na dagdag sa attack mo pag nag stack up to 5 times yan may 7.5% ka at hindi na nawawala dapat yun yan naman yan. 
Ayan, yung damage bonus na yan. Kada patay mo, kung mabilis ka din magpa... Uh, mabilis ka pumatay, hindi na dapat nawawala yan. 30 seconds. Okay, paulit-ulit na lang yan. Alright. So, isa pa. Tapos, yun lang. Uh, ito, mga uh, accessories ko. Is white, are whites, yung Drake set. Para makuha ko naman din yung uh, set effect nito. Okay, ito. Yung Drake set is best for uh, DPS talaga. Okay. Okay yun. Kung mag-full weight ka, no problem. Kung kukunin mo to. Walang problema yun. Walang problema. Lalo't kung magbubosan ka. This is uh, this is the best uh, set for bosan. Mas, mas better pa siya dito kaysa sa blue set na full. Huwag nyo... Sa, para sa akin, kung magbubosan kayo at ito ang kukunin nyo, ah... Uh, sa siguro sa late game pwede sa early game katulad ngayon mahirap siya kasi kapag kakumuha ka ng mga blue accessories ang makukuha mo doon sa mga blue accessories or stats base stats na lang yan so hindi ka madadagdagan ng p-attack crit pero at least yun base at base stats mo kasi isang stat lang kasi diba? hindi ka wala ka ng attack percentage nyan Diba? Kumbaga, ito, pag white ka, pag white set yung accessory yung talisman mo, parang you're hitting two birds at one, with one stone. Diba? Ayan, may piyata ka na, may crit ka pa. So, pagka ang ginamit mo is blue, kunyari, ginamit ko dito, yung ginamit ko yung dex lang, ang matatagdagal na sa akin is yung dex, yung, oh, yung attack, and yung hit, yung haste. Wala yung crit. Diba? Hindi ko makukuha yung crit. So, kinuha ko ito para meron din akong crit. And then, dito naman, dito pwede kayong mag... Uh, you can use the blue one din. Pero, syempre, sayang yung kung hindi mo kukunin yung set effect ng tatlo. Diba? Kaya ito, ito naman, p-attack naman ito eh. Attack plus 16 ng maka plus 4. At takaswerto na rin naman ako ng marine spear guard dito sa paggahan ko. So, ayan na. Much better kung white yung uh, accessories and talisman mo. Gawin, gamitin nyo silang set. Kahit anong, gawin, kahit anong set ang gusto nyo. Gusto nyo yung uh, GTB, walang problema. Pero GTB are, uh, is better for tanks and priests na full support. Yung Drake set is best for TPS. And yung Osiris set, uh, it is best for DPS. Uh, na gusto ng penetration and ng poison. Okay? So, ayan. Kaya ako siya kinuha. Dahil nga may crit. Bala ko talaga dito is crit type. Kaso, na-realize ko, early game, hindi ka masyado talaga mag-crit. Okay? <laughs> Hanggat wala ka nung... Actually, kahit tatlong... Ano to eh? Kahit tatlong... Um, what's the first of this? Yung card... Uh, skill worker card. Oo, nagkikrit ka na nun, pero hindi yung crit talaga na sunod-sunod na crit na ay Not unless, mabilis ka rin tumira. Okay. Ayan, eh, ganyan na nga yung ano ko eh. Nakadalawa na ako. So, la, pareho yan are drop. Or drops. Hindi yan binili. Wala akong binibili kahit ano. Sa na cart. Okay. Tapos, so yan, yan yung ano ko. Ako, 4-6 Ayan, yun yung ano ko Itong crit ko Is 27% plus 20% So, 47% na yan okay. Gusto ko pang tumaas yun no? Kahit 70 Ang pangarap ko talaga endgame is 100% Kaya, kaya yun uh, Stay tuned pagka ginawa ko na yun Sana, kahit, sana makapulot ng mga cards na kailangan ko Pero kaya yun, yung 100% uh, crit, 90% to 100% crit. Kaya kaya yun. Pero sa early game, uh, sobrang imposible pa ma-reach yun. Not unless, yun nga, makaswerte ka ng mga Anubis card, ng mga final crit plus 8% sa weapon, tatlo nun. Uh, ano pa ba? Ano ba mga crit type? Uh, mga crit cards. Ayan, basta yun ang kailangan dun eh. Yung Anubis card. So, ayan. Then, may attack speed. Ayan. So, wala akong, ano ah, walang, walang golem yan. Ay, wala yan. Aba, third, kung may 
Tax magdo ang card. Ayan, ayan pala. Tax speed 60, yun lang. Hindi pa siya percentage. So, so ito, yung final tax speed ko talaga is mainly galing sa bow. Sa ano, pagka na plus 4 ko yan, magiging 150% na to. Ito pa, may 232% pa ako. So, medyo pwede na yan. Tsaka, ito pa, mamaya. Kaya ganyan kataas yung uh, attack speed ko kahit wala akong, uh, wala akong golem card is my stat points. Pinasag ko muna. <laughs> yeah, uh, madalas, karamihan ang ginawa, di ba? Dex, all dex, pure dex yan. Eh kaso kung F2P ka, saan mo kukunin yung uh, uh, ano mo, attack speed mo? Tsaka yung lock mo, yung... Kung, actually, Pwede naman, uh, pwede pwede yun na pure text ka, mas malakas yung damage mo talaga. Okay? Normal, natural. Eh kaso, uh, F2P ka nga. So, wala kang pagkukuha na ng attack speed rather than the equips, di ba? Tsaka yun sa golem card. So, kaya ako, uh, pinili ko sa build ko, medyo early game, bilisan ko rin yung, ano, yung attack speed para fast kill. Fast kill. Diba? Tapos nilagyan ko na rin ng lock Para yun nga Yung Tatlo yung gumagana sa lock Tatlo yung naapektohan Pagka Hunter ka sa lock mo okay? Yung una una Yung blitz ng Ng falcon mo Yung auto blitz Kung tawagin Second is yung crit Third is yung Yung anti crit na yun And fourth is Apat pala And fourth is yung P attack Yes Lock yung lock may dito sa dito sa laro to is nagbibigay ng P attack. Okay? Pag nilagyan mo siya, may attack siyang dagdag. Okay? So, yan binasa ko na muna at least ganyan na yung tin oh, medyo okay na yung yung bilis ng tira ng hunter ko. Pwede na siya uh, okay na okay na siya for hunting and PV up uh, boss hunt. So, yan yung ginawa ko. And then is this crit is 446 okay tapos uh, sa headgear naman nilagyan ko siya ng penetration nakaswerte kasi ako ng penetration oh yan mga nakaswerte ko yun yung mga suot suot ko sa headgear swerte yan yan swerte yan sa box yan ito swerte din so nung nakapulot ako nung nakakuha ko ng penetration nilagyan ko ko na kagad kasi ang penetration is tumataas, nagpapataas ng ng normal attacks nyo, right? Nang oh, actually lahat. Pero nakakapag ano siya ng nakakapag ignore siya ng defense ng kalaban, okay? Penetration will ignore your uh, enemy's defense at a certain point, at a certain percentage, okay? So and ko, ayan. Well, pwede nyo naman din gamitin dito sa accessories nga pala is if gusto nyo yung Osiris set ng accessories, yung penetration. Okay? Para early game, mas malakas talaga yung penetration mo na. Okay? Wala pa yung, wala kasi silbe yung crit type ka kung hindi ka naman lagi mag crit Okay? Alright? So, yung cards ng, ano, ay, cards, uh, equipment nun, accessory, ito, ayan, ayan. Kung wala talaga kayong, ano, kung hindi nyo pa kaya talaga mag-crit ng madalas, hindi pa 50% or close to 50% yung crit nyo, tsaka yung final crit nyo pag pinagsama, uh, it's much better, my advice, ah, mag-penetration na lang muna kayo. Okay, ayan, P pen, P damage bonus, and then, yung talisman na, ito, Scarlet Director, okay? Promise, malalakas yung attack nyo dyan, ah, yung normal attacks nyo dyan, okay? Or kung gusto nyo, paghaluin nyo na lang, yung dalawang P pen, tapos isang, itong nostalgic, para tumas yung attack nyo. Pero wala kayong set effect, dun sa accessories, okay? So, decision nyo pa rin yun. And then, uh, ano ba ba? Skills. My skills. So, shooter hunter nga. Ginawa ko sa kanya is... Ayan, yun lang. 
Huwag niyo pansin niyo ang ankles snare. Nilagay ko lang yan for KVM talaga. Nung nagkikVM ako. Lahat yan, i-reset ko. Pati yung, yung stats ko, pagdating ko ng sniper, i-reset ko yan. Reset lahat. Mo. Pero ito, yan yung mga ginamit ko. So, shooter lang siya. Hindi na ako nag-arrow shower kasi ayoko nung masyadong maraming skill. Kasi itong double strafe, mabilis yung animation niya, mabilis yung bitaw. Ito, charge arrow is just on level 1. Ang level 1 lang yan. Naka-level 10 yan pagka-bossan. Pag pinag-bossan ako, nile-level 10 ko yan. This is, uh, kaya ko siya nile-level 1 para mabilis yung cooldown. Stun lang naman ang kailangan niya eh. Katul uh, lalo dito sa Marine Spear, kailangan mo ng stun para ma mahinto mo yung uh, detonation niya, yung suicide uh, ano niya, para, para mapatay mo siya before siya mag-suicide. Ayan, trap, uh, KVM din yan. Falcon Mastery, ayan, kinuha ko to. This is the auto blitz. Okay, the auto blitz. Okay, ayan yun. Ito yung naanuhan uh, ng, ng lock. Ito yung na-apekto ng lock. Ayan, higher lock increases the chance to trigger a falcon attack. Okay, hindi ko kinuha yung blitz bit because this is an active skill. Okay, ay, ay, katulad nga, shooter nga lang to, tira lang ng tira. As much as possible, mas maraming na ipapatong normal attacks, yun ang mas gusto ko. Kasi ang bagal din ang animation nito eh. May animation pa din to. So, pag, tumi, pag pinatong yung play speed, maka, parang makakatatlong tira na ako eh. Okay? So, tatlong DPS na kagad yun. Ayan, beast Bane, Coco Shot, ayan, tagtag damage na lang. Mabilis din naman yung ano nito. Yung uh, animation, so kaya kinuha ko na lang din. Steel Crow is for, ito, nilagyan, ewan ko kung bakit yung nilagyan to, para na siguro tumakas yung attack ng, ng Falcon. So, ayan. So, pagdating ko ng sniper, reset lahat dyan. Okay? Itong, itong mga to, lalagyan ko. Two side, siyempre, lima dito. Two side, Ace Tamer, Wild Awakening, and... Ito, siguro tigisa lang muna nito. 5? Hindi, ayoko niya eh. Hindi siya sure. So, so, ito lang muna talaga ang dito ako mag-focus sa tatlo. True Sight, syempre. Alam mo na, attack plus crit eh, di ba? Wind Walk is dodge and movement speed. So, kailangan mo ng lima niyan. Siguro hanggang lima lang dito, plus sampu dito. And then, sampu dito, alam mo na ako ba? Kasi whenever beast attacks, you gain a stack of Ace Tamer. When in the Ace Tamer state, your attack increases by 0.5% for 7 seconds. Ace Tamer can stack up to 3 times. So, meron kang 1.5% na dagdag. Uh, for 7 seconds. Every time a beast attacks. Eh, kung mataas yung lock mo, beast, a fal your falcon is a beast. Okay? So, pag sunod-sunod na yan, uh, lagi nang umaatak yung falcon mo, high, pagkas dahil sa lock mo, dahil sa taas ng lock mo. Hindi na rin makawala to. Katulad nung kaninang, uh, katulad nung, nung sa set sa, sa blue set, di ba? So, 7.5 plus 1.5, that's 9. Right? Di ba? And then, meron ka pa nito. Ito, nataas. Ito yung magpapataas ng, ano mo, to, to, ng lock mo, and then, yung beast attack mo. Yung chance na mag auto blitz ka. Ang laki nun, 11% for level 1. Di ba? Taka lang! Ayan yun. So, So those are my skills, and and so ano pa ang aking kulang yan. Yon so update ko kayo, and this is F2P. Wala akong ginastos dito, wala pa akong ginagastos. Talagang sadyang pure hunt lang lahat yan. Diba? Pure uh, grind. Okay, so that's it. And see you on another video, the next video. Stay regular, everybody. Bye.